আমি যদি ছুটি নেই তাহলে আমার কিচ্ছু যায় আসে না কিন্তু আমার বাড়ির কাজের লোক যদি ছুটি নেয় তাহলে আমার জীবনটা নরক হয়ে ওঠে খুব লেট হয়ে গেছে আরে ভাই একে লেবে যেতে দেরি হয়ে গেল তার উপর আবার কে এলো কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু বেলির আওয়াজ তো ঠিক শুনেছি সুখী কাউকে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু কানে শোনা গেল কোনো গন্ডগোল আছে Catch me if you can. সত্যি না মিথ্যে খোঁজ নিয়ে দেখো এই বাংলোর মালিককে কোন ইনফরমেশন পেলে আমাকে জানাও কি নিঃশংস ভাবে খুন করেছে সারা শরীর ছুরি দিয়ে ক্ষত বিক্ষত করেছে তাতেও ও রাস মিটল না আঙুলগুলোও কেটে দিয়েছে এত রক্ত তো এই লাশের শরীরের হতেই পারে না মানে স্যার মানেটা হচ্ছে এই পুরোবি যত রক্ত এই ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে আছে এত রক্ত তো একটা মানুষের শরীরে থাকেই না কোনো কি আইডি পেলে কে এই মেয়েটা না অভিজিৎ কিচ্ছু পাইনি স্যার স্যার এই বাড়ির ওনার রায় না আর ও আধ ঘন্টার মধ্যে আসছে ওকে ঠিক আছে ততক্ষণ একটা কাজ করি এখানে আমরা যা কিছু পাচ্ছি এই ব্লাড কোনো প্রমাণ সব নিয়ে চলো কোনো কিছু মিস না হয় তাহলে জানা যাবে কি হয়েছিল এখানে
এই ঘরে এত জিনিস পড়ে রয়েছে যারা চিৎকার করে করে বলছে আমরা প্রমাণ আমাদের তুলে নাও এগুলো প্ল্যান্টেড নয় তো মানে খুনি আমাদের সাথে গেম খেলছে এসব কে করেছে এসব কে করেছে হোয়াট ইজ অল দিস অদ্ভুত তো স্যার এ তো আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছে কি করে হলো এত নোংরা করে দিয়েছে আপনারা পরিষ্কার করতে পারেননি সে কি স্যার পরিষ্কার করতে তো আমাদেরই বলছে দুর্গন্ধ আসছে এই আমার বাংলায় মহিলা কি করছে ওই বীরজু বীরজু কোথায় বীরজু বীরজু লাশ থেকে মানুষ হয় অজ্ঞান হয়ে যায় না হলে মাথা ঘুরে পড়ে যায় এর তো কিছুই হলো না বীরজু 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 এই বীরজু বীরজু আচ্ছা ম্যাডাম আপনি এই বাংলোটাকে এরকম বেওয়ারিশ ফেলে রেখেছেন এক্সকিউজ মি এটা অন্য কারোর বাড়ি নয় এই বাড়ির মালকিন আমি এটা আমার পৈতৃক বাংলো আচ্ছা এটা যখন আপনারই বাংলো তাহলে কোনো কেয়ারটেকার নেই কেন এখানে অফ কোর্স আছে বীরজু বাট এখন জানি না কোথায় বীরজু একটা মহিলা লাশ পড়ে আছে আপনার বাংলোতে আর আপনি বলছেন জানেন না আমি কিছুই জানি না আর আপনারা প্লিজ এখান থেকে বেরিয়ে যান আর যেতে যেতে সবকিছু পরিষ্কার করে যান বীরজু স্যার এই মহিলাকে এরকম অদ্ভুত টাইপের একটু ঢেটা मेटाओ प्रमाण गुलाव गुरुपूर्ण कथा क्राइम सिने रक्त रक्त मानुषे नर पशु रक्त डर सारिका प्रमाण प्रमाण गोथा 
গত কয়েক বছর ধরে সিআইডি যতগুলো কেস সলভ করেছে তার মধ্যে থেকে কিছু ইম্পর্টেন্ট কেসের ইম্পর্টেন্ট এভিডেন্স হচ্ছে এই সবগুলো কি আমি ওই মহিলা আর তার বাড়ির ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে সব চেক করলাম ওর পরিবারে দু তিন জন খুনের অভিযোগে জেল খাটছে আর ওই মহিলার বাইপোলার ডিসঅর্ডার আছে তাই তাইও এই ধরনের ব্যবহার করছিল আর ওই যে কেয়ারটেকার ছিল বিরজু ওর কি খবর স্যার ওনার ফোনের লাস্ট লোকেশান ওই বাংলোর বাইরেটাই দেখাচ্ছে তারপর থেকে অফ রয়েছে খোঁজার চেষ্টা চলছে অদ্ভুত ব্যাপার ওই বাংলোতে এত কিছু ঘটে গেল আর ওই বাংলোর মালকিন কিছু জানেই না কেয়ারটেকার উধাও আচ্ছা ও আবার অসুস্থতার আড়ালে কোনো গেম খেলছে না তো হতে পারে নজর রাখতে হবে ওর উপরে পঙ্কজ যে মেয়েটা লাশ পাওয়া গেছে তার ব্যাপারে জানতে পারলে কিছু স্যার সব পুলিশ স্টেশন নিউজ পেপারে নিউজ চ্যানেলে পাঠিয়ে দিয়েছি কিছুক্ষণের মধ্যে জানতে পেরে যাবো স্যার চালু খেয়ে আমাদের পুরনো কেসের প্রমাণগুলো ওখানে কি করে গেল চুপ করে বসে থাকলে হবে না আমার উত্তর চাই তুমি ফরেন্সিক সার্জেন তুমি এই ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারো না ছাড়ো আমি আমার দায়িত্বটা খুব ভালো করে কি করেছো দেখতেই পাচ্ছি प्रमाण गुल তাহলে আপনারা থাকা সত্ত্বেও এই চুরি হলো কি করে কিভাবে প্রমাণগুলো উদ্ধার হলো স্যার আমার উপস্থিতিতে চুরি হয়নি স্যার তাহলে চুরি কবে হয়েছে স্যার এই চুরি হয়তো রাতে হয়েছে কেন না আমরা তো রাতে থাকি না তাই না এই জন্য চুরি হয়েছে হুম আর আপনি আপনার কি বক্তব্য শুনি স্যার আমি ডাক্তার বাবুকে কতবার বলেছি যে লকগুলো ঠিক করিয়ে নিতে দরজা জানলা ঠিক করে নিতে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়ে নিতে কিন্তু ডাক্তারবাবু আমাদের কথা শোনেনি না জানি না কাদের নিয়ে মাঝে মাঝে চলে আসেন আর বলেন যে পুরোনো এভিডেন্স দেখার আছে ও কাকে এনেছিল গত তিন মাস আগে কাউকে নিয়ে এসেছিলেন আর বলেছিলেন ক্রাইম জার্নালিস্ট ইনি ইনি পুরোনো এভিডেন্স দেখতে চান देखिल कलंकित कर बंधु স্যার যে মেটা খুন হয়েছে তার নাম হলো টিনা আর উনি ওই মেটার বাবা ডক্টর নীরব স্যার হেড অফ ফরেন্সিক চেন্নাই ডক্টর নীরব 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 আরে সালুকে আমার মেয়েকে মেরে দিয়েছে কন্ট্রোল ইয়ার স্যার সব জানা যাবে স্যার ওনাকে আপনি চেনেন হ্যাঁ অভিজিৎ একটা সময় ছিল যখন আমি আর নীরব একসঙ্গে কাজ করতাম 
नीरब हम्म एक मिनट बस की की यही देखो भाई हमार शंधे उठा एकदम ठीक चिलो इतने टॉक्सिड आचे अच्छा डॉक्टर शेष कॉबी नगाद अपना अपना में टीनर शंधे कौता हुई चिलो कॉबी देखा हुई चिलो अशले हो कॉलेजर हॉस्टेले थक तो दो दिन आगे हारी नीरब नीरब शांत हो नीरब जे ही हो ठीक खुजे बार कर बो आमी खुजे बार कर बो नीरब आमी खुजे बार कर बो क्या करे जे ना सालू के तुम्ही खोज ने बे ना आमी खोज बो ना माने माने तुम्ही ए ही किसे कुनो काज कर बे ना क्या ना कारण तुम्हारे गाफिलों तीर जोनों कॉलेंसिक रिकॉर्ड रूम थे के प्रमाण चूड़ी हुए गए थे। सालू के युवर सस्पेंडेड जब तक न केस सॉल्व हो चें। बस तुम्हारे के मने हुए इस शब्द के जो आमर जोन ने हुए थे, तुम ही आमा के दोषारोप कर चो। दोषारोप कर चीना सालू के एटाई बात तो अच्छे टा तुम्हें कुछ भालो कोड़े जानो जो दिन है तुम्हारे बंदू जानलिस्ट के परंतु रिकॉर्ड रूम में नहीं जाते ना वो स्टूडेंट दे नहीं जाते ज़ादेर जोनो ये घटना घोटे चे शे जोनो तुम्हारे के सास पेंट करते होलो कितने भाई नीरो बेन आमा के प्रोजेक्ट ना चे, ये किस तरह का मार प्रोजेक्ट ना चे, प्लीज। ना सालू के। सर, सर आपने आमा के डेके चले? डॉक्टर सारी क्या? एक उन ते के तुम ही, उन्हर में टीनर के स्पाइल हैंडल कर बे। आमी? हाँ। किंतु सर। दया, ओविजेड, सालू के बंदू जानलिस्ट, आरोई स्टूडेंट गुलो। जरा फॉरेंसिक रिकॉर्ड रूम में ऐसे चिलो, शोभार को भालो कोडे इन्क्वायरी करो, खूब भालो कोडे। सर, डॉक्टर सालू के, डॉक्टर सालू के। ओ ये से हाजिर है जो रातुजन, तो यार रोबिजित। हमारे काटा खाई नूने चिट दी थे। हमें जानी हो रहा कि बोल बे, सर किच्छ हो बे ना, आप डरो पुरा मधे पूरो विश्वास चाहिए, शॉप ठीक हो जाबे, छाई ठीक हो जाबे। क्रोधों में अपमान करे बाहरे बार कर दे बे, तार पर इधर दुजों के पटावे मालूम लगाते। जाओ, जाओ, ओके एक शंतना दिए शो। हाय। मॉर्निंग अरे क्या नो टेंशन निच्छन सर, शॉप ठीक हो जाबे। आमादेर आपना रोपोर पूरो विश्वास है चे डॉक्टर। आम्रा विश्वास कोडी आपनी कोनो भूल काज कुत्ते पारे ना, किन्तु की कोर्बो, प्रोटोकॉल तो फॉलो कोर्ते ही हो बे ना। देखो, तुम्हादे थे के आमी कोनो रकम शाहनुभूति चाइना, अरे हैं, तुम्हादे एसी Good. Sir, I'm very sorry. I'm very sorry. I'm very sorry. I'm very sorry. No, sorry. Who doesn't have to do the job? You have to do the job. 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 I'm going to go to the job. I'm going to go to the job. Remember, every contact leaves a trace behind. That's all. That's all. ए ही फॉर्मूला टा फॉलो कर बे और हैं जो तो दिन एक ही स्टा सॉल्व ना होए प्लीज इखने आज बे ना सर अमी जानी अमी नीरा पुराद और अमी शेटा प्रोमन कुरी छाड़ बो तो तो दिन पुर जन्तो प्लीज लीव में आलो तुम रा केस टा मुंडिये करो ना तक खूब गर्म है अच्छा 
স্যার খুব খিদে পেয়েছে আজকে কি রান্না করেছেন স্যার এই জার্নালিস্ট শুনেছি খুবই অভদ্র একটা মানুষ তিন মাস আগে নাকি ডক্টর নীরবের সঙ্গে ওনার ঝামেলাও হয়েছিল দেখছি কতটা টেরা লোকে मध्य <laughs> সব সময় পয়েন্টেই থাকি বলুন সবার প্রথমে কি জানতে চান ডক্টর নীরবের সঙ্গে ঝগড়ার ব্যাপারে নাকি ফরেন্সিক রেকর্ড উইং এর বেহাল অবস্থার ব্যাপারে ডক্টর নীরবের সঙ্গে তোমার ঝগড়াটা কি ছিল না আমার সাথে ওর কোনো ঝগড়া ছিল না আমি শুধু ওকে সততার একটা আয়না দেখিয়েছিলাম ওর খারাপ লাগলো সেটা তার মানে মানে হলো ডক্টর নীরবের কাজের ওপর আমি একটা আর্টিকেল লিখেছিলাম আমার হিসেবে উনি ফরেন্সিক কাজের জন্য বিশ্বস্ত ছিলেন না সামান্য ঢিলে ঢালা টাইপের ফরেন্সিক এক্সপার্ট ছিলেন সেই জন্য তিনি আমার ওপর মানহানির কেস করে দিলেন খুব অসম্মান হয়েছিল ওনার আমি ওনার কাছে ক্ষমাও চেয়েছিলাম কিন্তু এখন আমার ওনার মেয়ের মৃত্যুর খবর শুনে আমার খুব খারাপ লেগেছিল আর আপনি দুঃখ প্রকাশ করার জন্য এভিডেন্স রুম থেকে এভিডেন্স চুরি করে সেখানে ফেলে দিলেন যেখানে নীরব বাবুর মেখুন হয়েছিল আরে দাদা আমি এটা কেন করতে যাব আমি কেন পুরনো হার আর রক্ত মাখা শাড়ি চুরি করতে যাব তাহলে তুমি ওই এভিডেন্স উইং এ কি দেখতে গিয়েছিলে ফরেনসিক ল্যাব থেকে এভিডেন্স কিভাবে চুরি হয় আমি সেটা দেখতে গেছিলাম আমি আপনাদের কাজের দুর্বলতা দেখতে গেছিলাম থাক এসব যেতে দিন এগুলো বলার কোনো দরকার নেই এখন তো আপনারাও সবটা জেনে গেছেন বোধহয় দেখুন বেশি বক্তিতা দেবেন না আপনি যতটা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে ততটার উত্তর দিন ব্যাস যে নিজেদের কথা উঠলো অমনি ঝাল লাগলো আপনাদের কাছে কি এই কথার উত্তর আছে যে কে কিভাবে ফরেনসিক ল্যাব থেকে জিনিসগুলো চুরি করলো আমার তো মনে হয় খুনি আপনাদের দুর্বলতাটা দেখাতে চেয়েছে যাক ছাড়ুন সেসব এখন বলুন যে এই সিআইডির ওপর ডকু ডামা সিরিজ কবে শুরু হচ্ছে স্যার এনাকে ব্যুরো নিয়ে যাই মনে হচ্ছে ঠিকঠাক উত্তর উনি ওখানেই দেবেন তার জন্য অনেক লম্বা চওড়া প্রসেস আছে আর তাছাড়া প্রমাণও তো থাকতে হবে না তাই তো দয়া হুম খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে প্রসেস পুরো করে সমস্ত এভিডেন্স নিয়ে আসব আর তখন কথা বলবো সিআইডির ওপর ডকু ড্রামা বানানোর জন্য হ্যাঁ ডক্টর নারায়ণী ইয়েস হ্যাঁ বলুন আমরা সিআইডি থেকে একটা কেসের ব্যাপারে আপনার সাথে কথা বলতে চাই নিশ্চয়ই বলুন যে স্টুডেন্টগুলো গত মাসে ফরেন্সিক রেকর্ড রুম দেখতে গিয়েছিল তারা প্রত্যেকেই চুরি আর খুনের দায়ে সাসপেক্ট হোয়াট অফিসার আপনার নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্ট কখনো এরকম করতে পারে না আমরাও সেটা আশা করি যে ওরা কিছু করেনি কিন্তু খুন তো হয়েছে আর ওরা প্রত্যেকেই অভিযুক্ত দেখুন আমাদের বাচ্চারা শুধুমাত্র এডুকেশন ট্যুরের জন্য গেছিল আর আপনারা ওদের সন্দেহ করছেন আমাদের কাজ হচ্ছে কেসটা সলভ করা আর অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া আপনি প্লিজ ওই দশজন স্টুডেন্টকে ডাকুন আমরা তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করব আর তাদের আঙুলের ছাপ নেব দেখুন ব্যাপারটা বুঝুন ওরা স্টুডেন্ট 
দেখুন ওদের উপর তো আমরা থার্ড ডিগ্রি ইউজ করছি না আমরা শুধু জিজ্ঞাসাবাদ করব আর হ্যাঁ ওদের কিছু বলবেন না যে আমরা কি ব্যাপারে ওদের সাথে কথা বলবো ওকে ফরেন্সিক রেকর্ড রুম দেখে তোমাদের কেমন লেগেছিল স্যার আমার তো দম আটকে যাচ্ছিল ওখানে ওটা কোনো জায়গা হলো পুরনো দাঁত হাড় রক্তে মাখা কাপড় আমার তো এই জায়গাটা একদম ভালো লাগেনি খুব অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল তোমার কি সব সময় সর্দি কাশি হয় না ম্যাম মাঝে মাঝে হয় স্যার আমার কাছে ওই জায়গাটা সম্পূর্ণ ইউজলেস ছিল দেখা শোনা নেই না কোনো প্রমাণ আছে ঠিক মতো আর স্যার আমি তো ওই কোল্ড কেস ফাইলের এভিডেন্স বাড়ি নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম যাতে আমি ওটার ওপরে স্টাডি করতে পারি আমি রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম খুনি আর নিহতদের চিন্তা ভাবনা কল্পনা করার চেষ্টা করছিলাম খারাপ চিন্তা দুঃখ কষ্ট স্যার এখানে তো নজন রয়েছে একজন নেই হ্যাঁ আজকে একজন স্টুডেন্ট অ্যাবসেন্ট আছে ওর শরীর ঠিক নেই সে কে কি নাম তার সারিকা সারিকা ওর ব্যাপারে পুরো ডিটেলসটা চাই হ্যাঁ সারিকা কিছু কি পাওয়া গেল দেখো আমাদের হাতে কিন্তু সময় নেই স্যার আমি বারবার চেষ্টা করছি যদি কোনো প্রমাণ হাতে পেয়ে যাই যাতে সালু খেসার যে নির্দোষ এটা প্রমাণিত হয় যাই হোক না কেন কিছু না কিছু তো ঘটেছে যারা সালু খেকে ফাঁসানোর চেষ্টা করেছে কে হতে পারে আর কেনই বা সে করছে স্যার আপনি এটা জানেন তবুও সালু খেসারকে বের করে দিলেন সারিকা আমি সেটাই করেছি যেটা আইনত না হলে সালু খেকে আমি কি স্যারকে আপনি কি খুনি খুব বড় ভুল করেছে কি ভুল স্যার যখন তোমরা ওখানে গিয়েছিলে ওই বাড়ির ভেতর ঘুরছিলে ভেতর থেকে বাইরে বাইরে থেকে ভেতরে সব জায়গায় যখন প্রমাণ খুঁজে বার করছিলে তখন ফেডরে তখন তুমি চিহ্ন ছেড়ে যাচ্ছিলে তোমার হাতের চিহ্ন পায়ের চিহ্ন আরো অনেক ছোট ছোট জিনিস যেগুলো তোমাদের অগোচরেই ঘটছিল আর খুনি ঠিক একইভাবে ওখানে তার চিহ্ন ছেড়ে গেছে এমন চিহ্ন যেগুলো আমরা ট্রেস করতে পারি ট্রেসেবল চিহ্ন সারিকা আমরা যা কিছু স্পর্শ করি আমাদের ছাপ রেখে যাই Remember, every contact leaves a trace behind. Sir, I'm going to give you a hint. But I'm not going to know what to do. Yes, say it. Where are you from? You? CID. What are you? Sir, I'm... আমার নাম রূপালি আর সারিকা স্যার ও তো এখানে নেই কালকেই চলে গেছে কোথায় গেছে ম্যাম ও নিজের বাড়ি চলে গেছে কালকে ও এলো তারপর তাড়াহুড়ো করে নিজের ব্যাকপ্যাক করলো আর খুব তাড়াহুড়োতে ছিল তাই নিজের ফোনটাও ফেলে গেছে কোনো কারণ কি বলল এত তাড়াহুড়ো করে বাড়ি যাওয়ার জন্য হ্যাঁ স্যার ও বলছিল যে ওর বাড়ির কোনো লোক অসুস্থ আছে কি স্যার ফরেন্সিক সেন্টার থেকে জানতে পারলাম সারিকা অসুস্থ আর এ বলছে যে ওর বাড়ির কেউ অসুস্থ কিছু তো একটা ব্যাপার আছে আচ্ছা রূপালি এই সারিকার বাড়ি কোথায় স্যার কানপুর কানপুর আর তোমরা তোমরা একসঙ্গে থাকতে হ্যাঁ স্যার আমরা রুমমেটস ছিলাম আচ্ছা তোমরা কতদিন একসাথে রয়েছো এই হবে আট ন মাস আট ন মাস ধরে তো একে অপরের ব্যাপারে নিশ্চয়ই ভালোই জানবে কি কেমন মেয়ে ছিল সারিকা কিছু বলতে পারবে তুমি স্যার ও তো ও তো খুব ভালো মেয়ে ছিল ইনফ্যাক্ট ও নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতো মানে ফরেন্সিক ইনস্টিটিউট যাওয়া ওখান থেকে ফিরে আসা এইসব নিয়েই থাকতো ফরেন্সিক সেন্টার তো ও কি ওখানকার কোনো কথা তোমাকে বলেছিল হ্যাঁ ফরেন্সিক ইনস্টিটিউটের ব্যাপারে কিছু কিছু কথা আমাকে বলতো যেমন যেমন এই কিছুদিন আগেও আমাকে বলছিল যে তুই জানিস রুপালি রোমান ট্রেস করে যে কাউকে ফাঁসানো যেতে পারে রিয়ালি কিন্তু এটা কিভাবে হতে পারে আরে বোকা সব কিছু হতে পারে 
আমি সব করতে পারি যে কোনো কেসকে পাল্টে দেওয়া যায় শুধুমাত্র প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে এবার দেখ আমি কিভাবে সবার মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারি স্যার টিনা আর ডক্টর সালুঙ্কের কেসেও তো তাই ঘটেছে মানে <laughs> মানুষের বডি অর্গান যেমন কিডনি লাংস প্যানক্রিয়াস ইন্টেস্টাইন সব ড্যামেজ হতে থাকে কিন্তু ডক্টর সারিকা এই রোগটা চেনা যায় কিভাবে মানে কোনো সিমটমস তো আছে সিমটমস আছে যদি এই রোগটা অনেক বছর ধরে থাকে তাহলে সেই মানুষটার গ্রোথ পুর হয়ে যায় ফ্যাটি স্টুলস হতে থাকে শ্বাস নিতে প্রবলেম হয় খুব কাশি হয় ইনফ্যাক্ট সাইনাস ইনফেকশন হতে পারে শ্বাস নিতে কষ্ট আর কাশি আচ্ছা তার মানে এরকম পেশেন্টদের নিশ্চয়ই হসপিটালে বারবার যাতায়াত করতে হয় কনস্ট্যান্ট মনিটরিং এর দরকার হয় ব্যস তাহলে অভিজিৎ শহরে যতগুলো হসপিটাল আছে সেখানে কি খোঁজ নাও এই ধরনের রোগী কজন আছে আর তাদের মধ্যে কি এমন কোনো پیشنট আছে যার আমাদের এই কেসের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে যদি সবকিছু কেসটার জন্য হয় তাহলে ললিতের সঙ্গেও নিশ্চয় কিছু ঘটেছে না হলে হয়তো ঘটবে ললিতকে খুঁজতে হবে কিন্তু এত বছর ধরে ললিতের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই কি করে খুঁজবো ট্রাই করে দেখি খুনির ব্যাপারে জানতে পেরেছি কি ডক্টর ললিত মারা গেছেন পাঁচ বছর আগে কোথায় ওর মেয়ে আমি কথা বলতে পারি সত্য 
ভূতের খুব কাছেই আছো তুমি এইটাই শেষ জায়গা যেখানে খুনটা হবে অপেক্ষা করছি তুমি আসবে ওইখানে যেখান থেকে সব শুরু হয়েছিল আট বছর আগে আট বছর আগে এসব কি করছো তোমার মৃত্যু আস্তে আস্তে আর খুবই কষ্টদায়ক তোমার শরীরের এক এক ফোটার রক্ত যখন তোমার শরীর থেকে আস্তে আস্তে বেরোবে না তখন খুব মজা আসবে তোমার তাই না কিন্তু তুমি এসব কেন করছো নিজের বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিচ্ছি আরে খুনি হচ্ছ তোমরা তিনজন তোমার বাবা রঘু হ্যাঁ রঘু যাকে তুমি ডক্টর ললিত আর ডক্টর নীরব মিলে মেরে ফেলেছ আর তোমাদের জন্য আজ আমার বাবা আমার সাথে নেই মেরে ফেলেছি আমরা কিভাবে প্রমাণ জোগাড় করে মেরে ফেলেছ তোমরা প্রমাণ জোগাড় করে আমার বাবাকে ফাঁসির শাস্তি দেয়া করিয়েছ দেখো দেখো প্রমাণ জোগাড় করা শাস্তি দেওয়া এটা ফরেন্সিকের কাজ কাজ এটা নিশ্চয় নিশ্চয় এটা তোমাদের কাজ কিন্তু তোমরা আমার ব্যাপারে তো ভাবনি না ওই মেয়েটার ব্যাপারে যার থেকে যার বাবাকে ছিনিয়ে নিয়েছ আমার বাবার মৃত্যুর পরে আমি ডিপ্রেসড হয়ে গিয়েছিলাম আর এই সব থেকে বেরোনোর পরে আমি ভেবে নিয়েছিলাম ঠিক করে নিয়েছিলাম যে আমি তোমাদের তিনজনকে এই মৃত্যুর শাস্তি দিয়ে তারপরেই ছাড়ব আর এই জন্যই তুমি টিনাকে মেরে ফেলেছো হ্যাঁ মেরে ফেলেছি আমি ওকে কারণ আমি জানতাম ডক্টর লোলি পাঁচ বছর আগেই মরে গেছে আর পরে রইল তুমি আর ডক্টর নীরবের প্রশ্ন তো আমি জানতাম যে ডক্টর নীরব নিজের মেয়ে টিনাকে খুব বেশি ভালোবাসে টিনার মরে যাওয়ার পর ও নিজেই নিজেকে মেরে ফেলবে আর তুমি আর পরে রইল তোমার প্রশ্ন তুমি তোমার ফরেন্সিক অফিসকে খুব ভালোবাসো যখন ওখান থেকে তোমাকে ধাক্কা মেরে অপমান করে বার করে দেবে তখন তো তুমি নিজেকেই নিজে মেরে ফেলবে সারিকা তোমার কি ক্ষতি করেছিল ওকে তো মরতেই হতো ও ললিতের মেয়ে ছিল যে 
আর ফরেনসিকে কাজ করত আর আমার কাজে তো আসতই ওর সাহায্যে আমি ফরেনসিক অফিসার সব প্রমাণ জোগাড় করেছিলাম তোমার ফরেনসিক অফিস তোমার বিরুদ্ধে এই দেখো ডক্টর সালুকে হয়ে গেল আমার বদলা পূরণ আর যতক্ষণে সিআইডি এখানে আসবে ততক্ষণে তুমি ওপরে গুড বাই ডক্টর সালুকে আমি তো বরং তোমার ঋণ শোধ করলাম অপরাধীদের শাস্তি দিতে সাহায্য করেছিলে সেই ঋণ এবার শোধ করে দিলাম আচ্ছা শোনো অনেক রেস্ট হয়েছে এবার কাজে লেগে পড়ো তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন সারিকা একা লাশগুলোর সঙ্গে কথা বলছে নড়ছি না বস এক কাজ করো না ততদিন সারিকাকে দিয়ে কাজটা করিয়ে নাও ঠিক আছে তাহলে বিশ্রাম নিন চুপ ফর মোর আপডেটস সাবস্ক্রাইব টু আর চ্যানেল ক্লিক দ্য শো লিঙ্কস অ্যান্ড এনজয় ওয়াচিং দ্য ভিডিওস